ప్రైజ్ అలాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుని మీద మరోసారి దేవుని వాక్యం వినటానికి దేవుడు మనకు మంచి అవకాశాన్ని తరుణాన్ని అనుగ్రహించాడు ఎలా ఉన్నారు మీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు మీ ఆరోగ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారా దేవుని వాక్యం చదువుతున్నారా దేవునికి చోటు ఇవ్వాలి మనం మన జీవితంలో దినచర్యలో ప్రతి దాంట్లో దేవునికి చోటు ఇస్తూ ఉంటే దేవుని ఆశీర్వాదం మన మీద మన కుటుంబాల మీద మన పిల్లల మీద ఉంటుంది కనుక ఎక్కువగా దేవునికి చోటు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి దేవునికి ఇష్టలుగా మారడానికి ప్రయత్నం చేయండి దేవునికి ఇష్టలుగా మారండి దేవునికి ఇష్టమైన పనులు చేయండి మంచిది కొంతమంది ఫోన్స్ చేస్తున్నారు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్న మానక మీ అంశముల కొరకు మీ శ్రమ మీ దుఃఖం మీ కష్టం పోవాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మంచిది ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యంలోకి వెళదాం దేవుని వాక్యాన్ని విని ఆత్మీయ బలపడదాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పరిశుద్ధుడు అయ్యేసయ్య మీకు వందనాలు స్థుతి స్తోత్రాలు నీ వాక్యంలోకి వెళ్తున్నావు నాతో మాట్లాడు నిబ్బలతో మాట్లాడు మీ మెల్లైన స్వరం నింప వినిపింపజేసి మాతో మాట్లాడి ధైర్యపరిచి అభిషేకించి మీరు ఆకడ కాయత్తపరచమని ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె మంచిది దేవుని ఇలారా రోమిలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినలో ఒక మాట రాయబడింది ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందుకోలేకపోతున్నారు అని మనుషుడు ఏం పొందాలని దేవుని ఆలోచన మనుషుడు ఏం పొందాలని దేవుని ప్రణాళిక అని అంటే మనుషుడు దేవుని మహిమతో నింపబడాలి మనుషుడు దేవుని మహిమకు అర్హుడు మనుషుడు దేవుని మహిమ పొందటానికే తయారు చేయబడ్డాడు దేవుని ద్వారా సృష్టించబడ్డాడు కనుక మనం దేవుని మహిమ పొందటానికి ఇష్టపడాలి దేవుని మహిమకు దగ్గరగా రావాలి దేవుని మహిమను ఆశించాలి దేవుని మహిమను పొందాలి అక్కడ పొందలేకపోతున్నారని రాయబడింది ఆ వాక్య భాగంలో ఏం పొందలేకపోతున్నారంట దేవుని మహిమను పొందలేకపోతున్నారు మరి ఏం పొందుతున్నారు అనారోగ్యం ఇస్తే ఆరోగ్యాన్ని పొందుతున్నారు ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చిందనుకోండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మందులు తీసుకొని చక్కగా వేసుకొని విషయాన్ని తీసుకొని ఆరోగ్యాన్ని పొందుతున్నారు ఇంట్లో ఏమన్నా సరుకులు అయిపోతే డబ్బులు తీసుకెళ్ళి సరుకులు పొందుతున్నారు ధనం సంపాదించడానికి ఉద్యోగాన్ని పొందుతున్నాడు మనిషి పని చేసుకుంటున్నాడు కానీ దేవుని మహిమ పొందటానికి నువ్వేం చేస్తున్నావు దేవుని మహిమను పొందుతున్నావా పొందలేకపోతున్నారంట పొందలేకపోతున్నారంటే పొందుకోవటానికి అవకాశం ఉన్నను పొందలేకపోతున్నారు అని దాని అర్థం పొందలేకపోవటానికి వారిని ఆటంకపరుస్తూ అభ్యంతపరుస్తుంది ఏంటంటే పాపం ఏ భేదము లేదు అందరూ అనగా మన ఇండియాలో ఉన్నవారే కానీ ఆఫ్రికాలో ఉన్నవారే కానీ అమెరికాలో ఉన్నవారే కానీ యూరోప్ కంట్రీస్లో ఉన్నవారే కానీ అడవిలో ఉన్నవారే కానీ ప్రతి మానవుడు పాపమునకు దాసుడయ్యి దేవుని మహిమకు దూరం అవుతున్నాడు ప్రతి మానవుడు పాపాన్ని ప్రేమిస్తూ పాపాన్ని ఇష్టపడుతూ పాప క్రియలు జరిగిస్తూ దేవుని మహిమకు దూరం అయిపోతున్నాడు కానీ వాక్యం ఏం చెబుతుంది మనం దేవుని మహిమ పొందటానికే మనం సృష్టించబడ్డాం దేవుని మహిమ పొందటానికే మనము దేవుని స్థానంలో పిలువబడ్డాం కనుక నువ్వు ఏం పొందాలి ఈ రోజున దేవుని మహిమను పొందాలి దేవుని మహిమను పొందితే వాక్యం చెబుతుంది కదా క్రీస్తు యేసునందున్న మహిమలో మీ ప్రతి అవసరత తీర్చబడను మహిమను పొందితే మీ అవసరాలు తీర్చబడతాయి మీ ప్రతి అవసరత మహిమలో నుంచి తీర్చబడతాయి క్రీస్తు యేసులో మహిమ ఉన్నది ఆ మహిమను పొందుకుంటే ఆ మహిమలో నీ అవసరాలు తీర్చబడతాయి నీ అక్కర్లు తీర్చబడతాయి నీ కన్నీరు తుడచబడద్ది నీ జీవితంలో సంతోషం కలుగుద్ది నీ కుటుంబంలో నెమ్మది కలుగుద్ది నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం సమాధానం కలుగుద్ది కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈరోజు ఒక గొప్ప పిలుపు అందిస్తున్నాడు ఏమిటయ్యా ఆ పిలుపు అంటే ఇదిగో నేను మహిమని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను రండి అయితే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి పాపం మానివేయాలి పాపం విడిచిపెట్టాలి పాపము జోలికి పోక పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ఎప్పుడైతే ఏసే దగ్గరికి వస్తావో ఆయన నిన్ను తన మహిమతో నింపుతాడు
మనుషుడు మహిమ పొందాలి అంటే ఏమి చేయాలి అంటే దశలో కానీ రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చి చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మీరు ఇలాగన రక్షింపబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందవలని ఆయన మా సువార్త వలన మిమ్మల్ని పిలిచాను మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు ఈ సువార్త ద్వారా మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు ఏసయ్య మా సువార్త అంటే మేము చెప్పే సువార్త ధార మేము చెప్పే సువార్త ధర మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు అయితే పిలువబడిన మీరు ధన్యులు ఎవరు పిలుస్తున్నారు నిన్ను అని అంటే ఏసయ్య నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఏం చేయాలి వచ్చి అక్కడ రాయబడింది కదా మీరు ఇలాగ రక్షించబడి మన ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందాలి ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు ఆయన మహిమను పొందడానికి పిలుస్తున్నాడు అయితే పిలవబడి నువ్వు వచ్చి ఏం చేయాలి రక్షించబడాలి రక్షణ పొందాలి రక్షణ పొందటం అంటే ఏమిటి అనగా పాపం విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు దగ్గర రావాలి ఏసయ్య మన పాపము నిమిత్తమై కలువరి శిలువులో యాగమయ్యాడు తన రక్తమును గార్చాడు నీవు నేను చేసిన పాప దోష శిక్ష యేసు మీద మోపబడింది మనందరి పాపములు యేసు మీద మోపబడి అందుకే యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం రాయబడి ఉంది ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఎవరంట యేసు క్రీస్తు లోక పాపాలను మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములు అంటే లోకమంటే మట్టి కాదు లోకమంటే మనుషులు అన్నారు అనగా మనుషులు చేసిన పాపము మనుషులు చేసిన అతిక్రమము మనుషులు చేసిన దుష్క్రియలు యేసు క్రీస్తు మీద మోపబడ్డాయి ఆయన మన పాపములను మోసి ఆ సెలువులో మన పాపముల నిమిత్తమై చనిపోయి సమాధి చేయబడి మూడవ దిన తిరిగి లేచి రక్షకుడుగాను పునరుద్ధానుడుగాను తను తాను కనుపరుచుకున్నాడు ఈరోజు నీవు రక్షణ పొందాలి అని అంటే ఏసే మార్గం పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ద్వారము సిద్ధపరచబడి ఉంది ఆ ద్వారమే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కనుక అక్కడ రాయబడి ఉంది మీరు ఇలాగ రక్షించబడి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందవలను నువ్వేం పొందుకోవాలి ఈ రోజున ఈ వాక్యం వింటున్న చలి ఈ వాక్యం వింటున్న సహోదర ఈ వాక్యం వింటున్న పే తల్లి ఈ వాక్యం వింటున్న యవన బిడ్డ నువ్వు రక్షణ పొందటము ద్వారా దేవుని మహిమ నీ మీదకు వస్తుంది ఆ మహిమ నీ జీవిత అద్భుతం జరిగిస్తుంది ఆ మహిమ ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తుంది ఆ మహిమ నూతనమైన కార్యాలు జరిగిస్తుంది దేవుని మహిమ అద్భుతం జరిగిస్తుంది దేవుని మహిమ ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తుంది ఇంకేమీ జరిగించలేదు కనుక ఆ మహిమ నువ్వు పొందాలి మొదట మనుష్యుడు ఆదాము అతని పేరేం పేరు ఆదాం ఆదాము మహిమలో ఉన్నంత వరకు తనకి ఏముందా ఏమి సంభవిస్తుందా తెలియల ఎప్పుడైతే పాపము చేసాడో ఆదాములో ఉన్న మహిమ వెళ్ళిపోయింది మహిమ ఏమైంది క్షయమైపోలా అతను విడిచి వెళ్ళింది అంతే చాలామంది పొరబడుతున్నారు మహిమ క్షయమయ్యేది కాదు ఈ శరీరం క్షయమయ్యేది ఈ శరీరం క్షయమైపోద్ది కానీ దేవుని మహిమ క్షయం అవదు క్షయమ కానిదే దేవుని మహిమ అక్షయమైనది దేవుని వాక్యం చదువుదాం దేవుని బిడ్డలారా క్షయమైనవేవో అక్షయమైనవో చూపిస్తాను కొత్త యహాన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చింది క్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడుకుడు కానీ నిత్య జీవం కలుగజేయు ఆహారమైన అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడి మనిషి కుమారుడు దాని మీకు ఇచ్చును దేనికోసం కష్టపడదంటున్నాడు క్షయమయ్యే ఆహారం కోసం కష్టపడకండి క్షయమ కానిది ఒకటి ఉన్నది మీకు అదే దేవుని మహిమ జీవాహారము యేసుక్రీస్తు జీవాహారముగా మనకు మారాడు కనుక యేసుక్రీస్తు అనే ఆ జీవాహారాన్ని ఎప్పుడైతే భుజిస్తావో నీ మీదకి మహిమ వస్తుంది అది క్షయము కానిది ఈరోజు మనుషుడు దేనికోసం కష్టపడుతున్నాడు అక్కడ రాయబడింది క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడకండి దేనికోసం శ్రమిస్తున్నాడు మనిషి నిద్ర లేచినప్పుడు నిద్రపోయేంత వరకు నా రూపాయలు వెనకేసుకోవాలి నాలుగు కాలాలు చక్కగా తినాలి కదా దేనికోసం కష్టపడుతున్నావు నీ కష్టము దేనికోసం వాక్యం చెబుతుంది నీ చేతులు కష్టాజితం నిత్యము నువ్వు అనుభవిస్తావు నువ్వు కష్టపడుతున్నవే నీ కష్టం కూడా 
ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడింది ఎప్పుడో తెలుసా నీవు దేవుని మహిమను పొందినప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రైజ్ అలాడ్ హలలు యా కనుక దేనికోసం కష్టపడుతున్నప్పుడు క్షేమయ్యే దానికోసం కష్టపడుతున్నా దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనుకుంటుంది దేవుని మహిమ ఏమిటయ్యా అంటే క్షేమ కానిది దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్న ఆహారం ఏంటయ్యా అంటే క్షేమ కానిది ఆయన శరీరం ఆయన రక్తం అనే ఆహారం అనగా మారు మనసు పొంది పాపములకు దూరంగా ఉండి పాపములు క్షమించుటకు పాపములు కడుగుటకు పాపములు తీసివేయటకు యేసుక్రీస్తు అధికారం అని నమ్మి విశ్వసించి ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని నీ హృదయంలో స్వరక్ష అంగీకరించి మారు మనసు పొంది బాప్తీసం తీసుకుంటావో దేవుని వాక్యం చెబుతుంది కదా నమ్మి బాప్తీసం పొందిన రక్షించబడను నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడను ఎప్పుడైతే రక్షించబడతావో అప్పుడు నీకు ఒక ఆహారాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు అదే క్షేమ కాని ఆహారము ఎప్పుడైతే ఆహారం భుజిస్తావో నీ మీదకి దేవుని మహిమ వస్తుంది క్షేమ కాని దేవుని మహిమ అక్షయమైన మహిమ క్షేమైపోయి ఆహారం కోసం ఎంతకాలం కష్టపెడతావు నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఆలోచించండి దేవుడిలారా క్షేమ కానిది దేవుని మహిమ అది నీకు ఇవ్వాలని ఈరోజు నేను పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు నేను పిలవటానికి గల కారణం కులం మారితే మాకు ఏదో ఈ టార్గెట్ పెడతారు కొంతమంది ఇది చేస్తే ఎంత వస్తుందని అది కాదు నువ్వు రక్షించబడి నరకం తప్పించుకొని దేవుని రాజ్యం అని ఆ మహిమలోకి వెళ్తావని ఈ మా ప్రయాసం అంతే కనుక క్షేమైపోయి ఆహారం కోసం కష్టపడబాకు ఎంత కష్టపడతారు పగలనక రాత్రనక కష్టపడతాడు దేనికోసం ఓపిక ఉండగా నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకోవాలండి దీపం ఉండగా నీళ్ళు చక్క పెట్టుకోవాలంటారు కదా కష్టపడి కష్టపడి డబ్బు కూర్చుకోండి దేనికయ్యా క్షేమైపోద్దిగా ఆహారం నువ్వు సంపాదించేది ఏమైపోద్ది ఎవరు ఎవరి పాలైపోద్ది అది దేవుడు నీకు ఇవ్వడా మొదట నా నీతి నా రాజ్యం ఎత్తుకోండి అవన్నీ మీ వెనక వస్తాయి నీకేం కావాలో నీ అవసరత ఏంటో దేవునికి తెలుసు నువ్వు నీతి మంతుడుగా మార్చబడితే నిన్ను సిగ్గుపడిన ఎవడైనా నిన్ను నీ పిల్లలను పోషిస్తాడు పక్షులను చూడండి ఆ విత్తవో కోయవు గరిసెల్లో దాచుకో వాటిని పోషిస్తున్న నమ్మదగిన దేవుడు నిన్ను పోషించడా ఎందుకు క్షయమైపోయి వాటి కోసం కొంతమంది ధనం ఎంత సంపాదిస్తారు ఎంత ఉన్న ఆశే ఆ ధనం వల్ల వాళ్ళకి పిచ్చి పడుద్ది ఆ ధన వల్ల వాళ్ళకి మనశ్శాంతి ఉండదు ఆ ధన వల్ల వాళ్ళు సంతోషపడి అనుకుంటున్నారు భ్రమే వారిది నిజమైన సంతోష నిజమైన ఆనందం ఏ రోజు ఉండదు కారణం ఏంటి అంటే అది క్షయమైపోయే వాటి మీద మనసు ఇస్తే అట్లా క్షేమ కాని దేవుని బిడ్డలారా దేవుని మహిమ వాసించాలి ఇంకోటి ఉంది క్షయమైపోయేది చూద్దాం దేవుని బిడ్డలారా కొరిన తెలుగు రాసిన మధుర పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను గమనించండి మృతుల పునరుద్ధానం అలాగే శరీరము క్షయమైనదిగా వెత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును ఏంటంటే ఈ శరీరం క్షయమైపోయేది ఈ క్షయమైపోయే శరీరం క్షయమైనదిగా వెత్తబడి క్షయమ కానిదిగా లేపబడద్దంట కనుక ఇప్పుడు మనం దేనికోసం ప్రయాసపడాలి క్షేమ కాని శరీరం ఒకటి మహిమలో దాచబడి ఉన్నది ఎవరైతే దేవుని మహిమను ఆశించి దేవుని మహిమ కొరకు బ్రతుకుతారో దేవుని మహిమ పొందాలని ఆశిస్తారో వాళ్ళకి అక్షయమైనది దేవుడిలారా దాచబడి ఉన్నది కనుక క్షేమయ్యే ఈ శరీరం వైపు మనసు ఉండకూడదు క్షయమైపోయి ఈ అందం అయిపో కూడా అబ్బో ఏమి అందంగా తయారవుతారు ఎన్నిసార్లు అద్దం చూస్తారు ఏమి ధరిస్తారు ఏమైపోయేది అంటే ఇది క్షయమైపోయేది క్షయమైపోయేదంటే నశించిపోయేది పాడైపోయేది దీని మీద ఎంత మనసో చక్కగా అమ్మాయి తయారైతే ఇంక వాడు ఆ అమ్మాయి సార్ ఏం చూస్తాడో ఒక చక్కగా అబ్బాయి ఉన్నా అంటే ఆ అబ్బాయి సేమ్ ఏమిటయ్యే దేన్ని చూస్తారంటే శరీరాన్ని చూస్తారు శరీరం మీద ఉన్న అందం వైపు వ్యామోహం కలిగి ఈరోజున పాపములోను ఊరిలోను పడి దేవుని శాపానికి గురవుతున్నారు దరిద్రులుగా మారుతున్నారు కుటుంబాల్లో తల్లిదండ్రులు శోకం అలా పనికి మాలు పనులు చేసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళ జీవితాల్లో నెమ్మది సంతోషం ఉండదు ఆలోచించు యవన బిడ్డ యవన కాలంలో ఈ రోజున క్షయమైపోయి అందం వైపు క్షయమైపోయి ఈ శరీర వైపు ఎంతకాలం వ్యామోహం పెంచుకుంటావు ఇది క్షయము కానిది దేవుని మహిమలో ఉన్నది 
Praise the Lord. Hallelujah. ఈ క్షయమైపోయే శరీరాన్ని మహిమలో యేసులు విత్తితే ఆయన క్షేమకాన్ని దీక్షిస్తాడు ప్రైజ్ దలాడ్ హలలుయ అందుకే నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఈరోజున క్షేమకాని మహిమతో నిన్ను నింపాలని క్షేమకాని మహిమతో నిన్ను అభిషేకించాలని ఎంతకాలం క్షేమైపోయే వాటి వైపు చూస్తాం ఇంకొక సందర్భాన్ని మనం చూద్దాం కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చి నన్ను చదువుతున్నాను మరియు పందె మందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయంలో మితముగా ఉండను వారు క్షేమవు కిరీటము పొందుటకును మనమైతే అక్షయమవు కిరీటం పొందుటకును మితముగా ఉన్నాము ఇక్కడ కొంతమంది పోరాడతారు పందెప రంగంలో దేనికోసం పోరాడతారంటే కిరీటం కోసం పోరాడతారు బహుమానం కోసం పోరాడతారు గోల్డ్ మెడల్ కోసం పోరాడతారు కానీ ఈ లోకంలో చాలామంది పోరాడేవి ఏమిటి అంట క్షయమైపోయేవి క్షయమైపోయే వాటి కోసం పోరాడతారు వాళ్ళు కానీ మనము దేనికోసం పోరాడలేదు సార్ ఆ క్షయమైనవి క్షయమ కాని వాటి కోసం అనగా మన చూపు క్షయమ కాని వాటి వైపు మీద ఉంచాలి లోక సంబంధులు క్షయమైపోయే వాటి మీద మనసు వస్తారు నీ ఈరోజు వాక్యం వింటున్నావా యవన బిడ్డ యవనస్తురాల పిల్లల తల్లిదండ్రులారా ఒకసారి ఆలోచించండి నీ జీవితంలో సక్సెస్ లేకపోవటానికి గల కారణం నీ జీవితంలో సమృద్ధి ఆశీర్వాదం పొందలేకపోవటానికి గల కారణం నీ జీవితంలో నెమ్మది లేకపోవటానికి గల కారణం నీ ప్రయాసం దేనికయ్యా అంటే క్షయమే దాని మీదే నీ ప్రయాసం ఎందుకంటే క్షయమే దాని మీదే ఎంతకాలం క్షయమే దాని వైపు చూస్తా అక్షయమైన కిరీటం ఉన్నది ప్రైజ్ ద లాడ్ హలాలు అందుకే రాయబడింది వారు క్షయమైన వాటిని పొందుకోవటం కోసం మితముగా ఉంటారంట మనము అక్షయమైన దాన్ని పొందుకోవటం కోసం ఏం చేయాలి మితముగా మితముగా ఉంటే మహిమని మీరు కొమ్మరించబడింది కొంతమంది నిద్రపోతారు పడుకున్నారంటే లేరు మితముగా నిద్రపో కొంతమంది తింటారు మితం ఉండదు ఏమి తింటారు మితముగా తిను చూడండి ఏదన్నా ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువ నిద్రపోతారా ఎక్కువ జాబ్ లేచి ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళాలా ఇంత తినరాళ్ళు శ్రేష్ఠ మీద కొంచెం తినేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ ప్రయాసం అంతా వాళ్ళ పరుగంతా తిండి మీద నిద్ర మీద వీటి మీద ఉండదు గోల్ నేను అది పొందుకోవాలి నేను అది పొందుకోవాలి నీకున్న ఆశ నీకున్న ఆశ వారు లోక సంబంధమైన క్షయమైన వాటి కోసం వాళ్ళు మితముగా ఉంటే దేవుని మహిమ పొందుకోవాలని ఆశిస్తున్న నీవు దేవుని మహిమ నా మీదకి దిగి రావాలి నేను ఆశ్రయించబడాలని భారం కలిగి నీవు మితముగా తిను మితముగా నిద్రబో మిగతా సమయం దేవునితో గడుపు మితముగా సంపాదించు మితముగా అనుభవించు ఓ ఈ నాలుగు చేతులు నాలుగు ఉంగరాలు ఈ నాలుగు చేతులు నాలుగు ఉంగరాలు లోపల ఓ బంగారం ఓ దిగేసి తిరుగుతుంటారు నా కొంత కదా అని చూపించుకుంటారు పైకరి చాలా వాళ్ళకి ఘనతగా కనిపిస్తుంది కానీ అంతరంగంలో సంతోషం ఉండదు క్షయమైన వాటి వైపు చూసేవారికి ఏముండదు సంతోషం పది మంది పోగేసుకుని వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ సంతోషిస్తారే కానీ నిజమైన ఆనందము నిజమైన సంతోషము మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళ అంతరంగంలో ఏకాంతంగా ఉంటే తెలుస్తుంది వాళ్ళ పరిస్థితి ధనం ఎక్కువగా వస్తుంది దేవుడు ఇస్తున్నాడా పరిచయకి ఇవ్వు దేవుని సేవకి ఇవ్వు ఈరోజు పరిచయ జరుగుతుందంటే అనేకులు మాకు ఇవ్వబట్టే జరుగుతుంది ఈరోజున పరిచర్య వేల రూపాయలు మా చేతులు పెడుతున్నారయ్యా సేవ చేయండి నమ్మకంగా దేవుని ఖర్చు పెడుతూ ఈ రోజుకి నిస్వార్థంగా నాకు ఇద్దరు కుమార్తె అయినా ఒక్క రూపాయి కూడా కుమార్తెల పేరణ వేయటమే కానీ ఆస్తి కూర్చుకోవటమే కానీ ఈ రోజు ధైర్యంగా క్రీస్తు ప్రేమను బట్టి ఆయన కృపను బట్టి ధైర్యంగా చెప్పగలం మాతో సంచరించి చూడండి మా స్థితిగతులు మా జీవన విధానం మేము ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు మీకు అర్థమవుతుంది నేనేదో డబ్బు ఆశించి చెప్పటంలా కానీ నీకు ఎక్కువ అవుతుంది చూసా దాన్ని దాన్ని ఈ శరీరం ఆ శరీరానికో వాటికో వాటికో వ్యర్థంగా ఉపయోగించి శాపం తెచ్చుకునే కంటే దరిద్రుడయ్యే కంటే ఇటువంటి శ్రేష్టమైన పరిచర్యలకి సహకరిస్తూ దేవుని మహిమను పొందాలని దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలని ఆహ్వానిస్తున్నాం వాక్యం చెబుతుంది వారైతే అక్షయమైన కిరీటం పొందుకునేటకు క్షయమయ్యే కిరీటం పొందుకున్న వాడైతే మనమైతే అక్షయమైన కిరీటం పొందుటకు మితముగా ఉన్నాము ప్రైజ్ దలాడ్ హలలుయ మితముగా ఉండుట మహిమకు కారణం మితమైన జీవితము మహిమకు కారణం 
కనుక దేవుని బిడలారా ఈ రోజున మనము ఏం చేయబడ్డాం దేవుని వాక్యం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దేవుని వాక్యం లోతుగా ధ్యానం చేస్తే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు దేనికయ్యా అంటే తన మహిమతో నింపటానికి దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు ఎందుకయ్యా అంటే తన మహిమలో నిత్యము ఆనందింపచేయాలని తన మహిమకు వారసుడుగా నిన్ను మార్చాలని తన మహిమ నీకిచ్చి ఆయన ఆనందిస్తూ చూడాలని ఆశ ఆయనకి మనమంటే ఎంత ప్రేమ తెలుసు ఐఎస్ఐకి ఏసయ్య ప్రేమించినట్లుగా ఈ ప్రపంచంలో నిన్ను నన్ను ఎవరో ప్రేమించరు నువ్వు అనుకుంటావు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఎవరని చెప్తే అబ్బో నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తూ అనుకుంటావు కాదు కాదు అది వ్యామోహపు ప్రేమ కానీ యేసు ప్రేమ నిస్వార్థమైన ప్రేమ యేసు ప్రేమలో స్వార్థం కానీ యేసు ప్రేమలో ఏది ఆశించటం జరగదు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏ భేదం లేదయ్యా అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందుకోలేకపోతున్నారు రండి నా దగ్గరికి నేను మీకు మహిమనిస్తానని ఆయన పిలుపునిస్తున్నాడు ఎంత ప్రేమ అండి పోగొట్టుకున్న మహిమను మరలా మనకి ఇవ్వటానికి మహిమకు దూరమయ్యిన మనలను మళ్ళా ఆ మహిమకు దగ్గరగా చేసి ఆ మహిమను పొంది ఆ మహిమలో నిత్యం ఆనందించాలని ప్రేమ కలిగిన ఏసయ్యా ఈరోజు నేను నన్ను పిలుస్తుంటే ఇంకా సాకులు చెప్తూ ఇంకా లోక సంబంధమైన వాటి వైపు నీ కన్లు పరిగెత్తుతూ నీ మనసు పరిగెత్తు నీ శరీరాన్ని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నావు ఆలోచించు నీ మనస్సు నిన్ను లాగేస్తుంది కానీ వాక్యం చెప్తున్న మాట దేవుడు నీకు ఏం చేయాలని ఆశిస్తున్నాడంట మహిమతోనే ఒక ఆయన ఆశించాడు దేనికోసం చూడండి దేవుని డిల్ అనుగ్రమా కాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపమనగా మోస ఆశ ఏమిటయా అంటే అయ్యా నీ మహిమను చూడాలి నీ స్వరం వింటున్నా మధురమైన స్వరం శ్రేష్టమైన స్వరం అద్భుతమైన స్వరం ఏ మనుషుడు మాటలాడలేని శ్రేష్టమైన నీ మాటలు మధురమైన నీ మాటలు జుంటి తేనె దారాల కంటే మధురమైన నీ మాటలు వింటున్నా నీ మహిమను చూడాలి ఆశ అంతరంలో ఒక ఆశ దేని మీద ఆయా ఆశ తన దాసుడి కంటే దేవా నీ మహిమను చూడాలి కానీ ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఆయనే పిలిచి మహిమనిస్తాను అంటున్నాడు ఎంత ప్రేమ అండి ప్రైస్ దలాడు హల్లలుయ ఆయన మనల్ని పిలిచి అంటున్నాడు కదా నీకు మహిమనిస్తాను నీ మహిమను పొందుకోవాలయ్యా అన్న ఆస్తు ఏసే పాదాల దగ్గర మోకరించు ఆయన మహిమలో నీ ప్రతి అవసరత తీర్చబడింది ఆయన మహిమలో నీ రహస్య పాపములు కడగబడతాయి బట్టబయలైపోతాయి ఆయన మహిమలో నీ జీవితం తేజరలతి ఆయన మహిమలో నీ కుటుంబం ఆశ్రవించబడింది ఆయన మహిమలో నీవు తేజలి సంతోషంగా దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకర నిన్ను నీ బిడ్డలి కుటుంబాన్ని నడిపించుకోగలవు అట్టి మహిమని కావాలా అయితే ఈ రోజున పాపం చేసావా పాపాన్ని విడిచిపెట్టిరా ఏ భేదం అందరూ పాపం చేసి మారు మనసు పొంది పాపాలు ఒప్పుకో హృదయంలోకి ఏసైన ఆహ్వానించు పాప క్షమాప నిమిత్తం ఏసు రక్తంలో కడగబడు రక్షించబడు ఇదిగో ఆయన మహిమను పొందుకో అలా ఆయన మహిమను నీ మీదకి కుమరించాలి ఆయన నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఈరోజు రావా ఇదిగో సేవకులుగా మేము బతిలాడుతున్నాం ఇదిగో ఆయన మహిమ మీకు ఇవ్వటానికి ఇంకా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం యేసు నామలు మీ మీదకి మహిమ దిగిరావటానికి మేము ప్రార్థించడానికి ఇంకా లోతైన విషయాలు లోతైన ఉపదేశం చెప్పి మహిమకు సమీపముగా మహిమలోకి తీసుకెళ్ళటానికి సేవకులకు సిద్ధంగా ఉన్నాం యవన బిడ్డ యవనిస్తుడా బిడ్డలారా రండి దేవుని మహిమలో ఆనందించడానికి రండి దేవుని ప్రేమను పొందుకోవడానికి రండి ప్రార్థన చేసుకున్న ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ మహిమకు మమ్మల్ని వారసులుగా చేయటానికి పిలిచావయ్యా అయ్యా నీ మహిమని ఇవ్వటానికి మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నావు నీ మహిమ కొరకే మమ్మల్ని అయ్యా ఏర్పరచుకున్నావు మాకు నీ మహిమ ఇవ్వటానికి నీవు ఆ సెలవులో బలయ్యావు మాకు ఆ మహిమ అవసరమని మీ రక్తమే కార్చావు ఆ మహిమకు దూరంగా ఉన్నామని ప్రాణం అప్పగించావు ఆ మహిమను సమీపంగా ఇవ్వటానికి మరణగా తిరిగి లేచావు ఎంత నమ్మదగింది దేవుడు అందుబట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు ఆయన రోజు ఎంతమంది అయితే ఆశిస్తున్నారు 
ఈరోజు ఎంతమంది అయితే నీ మహిమ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఈరోజు ఎంతమంది అయితే నీ మహిమకు కావాలని నీ పాదాల దగ్గర చేరి ఉన్నారు అయ్యా వారికి నీ మహిమను కొమరచ్చు వారి కుటుంబంలో నీ మహిమ ఉంచండి నీ మహిమలో నుంచి ప్రతి ఔషధం తెచ్చండి నీ మహిమలో నుంచి స్వస్థతలు చేయండి నీ మహిమలో నుంచి దుఃఖం కొట్టివేయండి నీ మహిమలో నుంచి నీ కృపను కొమరించండి ప్రతి ఒక్కరిని మహిమకు కారణముగా మార్చి నీ మహిమతో నింపి నీ రాకడ కాయుతపరచమని ఏసు నామంలో ప్రార్థన చేసి పెడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ తిరేక దేవుని కృప సమాధానం తొడి నడిపించునుగాక ఆమె ఏ సంఘానికి వెళ్ళిన వారు ఇటువంటి లోతైన సత్యాలు ఉపదేశం కావాలని కన్నీరు తొడవబడాలని ఆశించిన వారు మహారాజు ఆహ్వానిస్తున్నాం మీ కుటుంబంలో ప్రార్థన పెట్టడానికి ఉపవాసించి ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం దేవుడు మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వించినగాక Praise the Lord. May God bless you.